estamos de regreso a nuestro estudio y es momento de debatir y yo dije debate, foros y Pedro se queda con nosotros y va a pedir un deseo al lado de estas dos hermosas mujeres, Isabel Restrepo, bienvenida gracias. Isabel, una vez más gracias. como todos los martes, gracias. que siempre disfrutamos de esos buenos consejos de Isabel y de Jessica, bienvenida al estudio. Gracias. ¿Tus redes sociales, Jessica? Jessica Cerezo 14. Isabel, ¿tus redes sociales? Solo atrévete con Isa. Bueno, y es momento de debatir sobre el tema del día de hoy, que es la tolerancia. Lo hablábamos en las redes sociales, hablábamos de la tolerancia hasta en el trabajo, en la calle, la tolerancia del ser humano que cada vez se hace menor. Sí, así es. Y la tolerancia viene directamente relacionada con la compasión. Nos hemos olvidado de tener compasión por nosotros mismos y por los otros. Entre más fuertes somos con nosotros mismos, más fuertes somos al mirar a los demás. Y no nos damos cuenta que hace parte del de mundo, de que cada persona tiene una realidad, tiene un sistema de creencias, tiene una vida, tiene una forma en la que ve la vida. Uh -huh. Entonces es injuzgable la forma que cada persona viva o decida sobre su propia vida. Pedro. Yo, yo no quiero meter en el mismo saco, en el mismo costal eh, a, a cada nación, pero por ejemplo siento que los latinoamericanos somos menos tolerantes que por ejemplo los sí. europeos. Yo no sé si es una cuestión de cultura, de cultura. o no claro. sé si eso eh, viene de casa y hoy en día se han perdido valores. No sé si viene por ahí. De ahí, de ahí es que parto yo definitivamente, de la casa, todo parte de la casa. Si en tu casa no te enseñan, no, no aprendes, no, no entiendes lo que es la tolerancia, es muy difícil que cuando vayas a la calle lo puedas aplicar. O sea, si, claro. no, si, si en tu casa, que es lo más importante... No, tu mamá, tu papá, tu familia, no, no te inculcan eso y es cuando vemos todo lo que pasa. Con esta actriz Isa González, que la niña, la, la gente que más la ha destruido sí. son los mismos mexicanos. Sí, o sea, claro. los, los americanos la aman y su mismo, su mismo colega, su mismo, su mismo país la destruye. O sea, ¿qué está pasando? Algo y, está muy mal. ¿Y qué, qué, pasa, qué pasa con esto, Isabel? Entonces, ¿podemos eh, decir que la tolerancia va de la mano con la cultura y la educación? Claro, es que eh, desafortunadamente eh, nos hemos dedicado a juzgar eh, las formas en que las otras personas hacen las cosas, sí. se dice muchísimo que se sientan a rajar de las personas, mm, entonces ay, el no grupo sé. de amigas en Latinoamérica está criticando a la otra cómo se pone los zapatos, cómo tiene el pelo, cómo se mueve, cómo camina, cómo se comporta frente a los sí. hombres, entonces el que dirán está mucho en nuestra cultura, entonces eh, desafortunadamente eso Claro que tiene que ver con la, 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 el sistema de nuestra, de nuestra educación y es lo que hace que salgamos, seamos completamente intolerantes y no nos demos cuenta que lo que más estamos criticando es aquello que más, de lo que más estamos basando. Si algo por he aprendido Así yo es. aquí de Isabel es que las críticas son un espejo de nosotros mismos. Y ahora yo creo que eso se ha incrementado por el poder, Jessica, que tienen las redes sociales, que lo mejor ah, bueno. es el ser humano que cree poseer <risa> el derecho de, de ser justiciero, de señalarte, de, señalarte, de opinar correcto. sobre tu vida y cada es vez ve, eh, vemos más intolerancia con los seguidores en las redes sociales, entre sí. ellos mismos, entre sí. la opinión que puede hacer alguien con cualquier libertad de expresión que puedes tener de asumir una responsabilidad de opinar sobre algo y viene alguien y te contradice y a alguien te, te falta el respeto como en las pero, redes sociales. Pues, sí, como, como que se la pasa en tu casa sí. y come contigo y sale contigo y tú dices, pero ¿qué pasa aquí? Y entre ellos mismos se pelean y uh -huh. se dicen que tú, ¿cómo se te ocurre meterte con ella o con él? Y la persona que quizás está, están, se están refiriendo uh -huh. ni se da cuenta. Claro. O sea, ellos arman una bomba atómica y tú dices, pero espérate, ¿qué es esto? O sea, en vez de ayudar, en vez de, 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 de crear un punto medio, ¿verdad? O sea, no, no todo puede ser tirarle leña al fuego. O sea, yo pienso que estamos acá por un por un porqué y un para qué. O sea, no todo puede ser. Pedro tiene el pelo parado. Ay, sí, qué horrible el pelo que tiene Pedro, horrible, con el pelo rojo. O sea, por... ah, bueno, sí, mira, ¿por qué no? Le queda bien la cara ¿sabes? de Pedro. Yo, es pueblo. que yo lo viví, yo lo viví en carne propia. Jessica, no. ¿viste? Estás un poco intolerante, no, Pedro. No, es que yo lo viví en carne propia. Eh, hace pocos meses, yo diría Ajá. que dos meses, okay. eh, yo tuve un altercado a través de redes sociales ah, con no. una influencer venezolana que por cierto está aquí en Miami. Que está asustado. Este, vale, no, no, vaya. yo no estoy asustado, puede llegar incluso a la pase, de Vanessa. Que pase, Vanessa. Ay, este, Dios. Y claro, yo di mi punto de vista porque me parecía intolerante cuando tú mandas a suicidar, por ejemplo, ah, no. a uno de tus seguidores. Eso me, eso me parece fuera de lugar. Y en Pero su momento hice la crítica, y lo dije en este programa, y por eh, darle un consejo, pues ella, eh, bueno, inventó una cantidad de cosas en redes sociales. Y creo que las redes se han prestado precisamente como arma de doble filo 
para escudarnos a través de seudónimos o de anónimos uh -huh, uh -huh. para entonces poder decir Destruir. las verdades que uno <risa> supuestamente cree que son verdades. Y saber que es ser tolerante. Horrible. Ser tolerante Vamos a empezar por ahí. es respetar y entender la realidad del otro y no juzgar lo que pasa con la vida del otro. Y eso de lo que tú estás hablando, lo que está pasando allá afuera se llaman conectores uh -huh. de saboteo. Los seres humanos no queremos tomar responsabilidad de nuestra vida, de nuestros sueños y de nuestras metas. Entonces, ¿qué es más fácil? Criticar. ¿Conectarme con mi responsabilidad e ir a luchar por mis sueños? Uh -huh. ¿O detenerme en las redes sociales y comenzar a criticar a todo el mundo y hablar con todo el mundo? Claro. Sencillamente son cortinas de humo que me pongo yo enfrente para no enfrentar mi realidad. Enfrentar nuestra propia realidad es lo más difícil que tenemos claro. los seres humanos. Pero yo los invito a que pasen esa cortina de humo y comiencen a trabajar en sus sueños, en sus metas. Y miren, lo que haga el influencer o no haga o diga uh -huh. o no diga, les va a parecer a ustedes completamente sin sentido. Porque no hace parte de su vida. A ustedes lo único que les tiene que importar es ese poco que ponen adelante, eso que quieren lograr y ya. Okay. Nada más. Es por eso que está pasando esto. No tomamos responsabilidad de nuestra propia vida. Muy difícil. Fíjate que yo quiero traer aquí a, a este foro que estamos debatiendo el día de hoy sobre la tolerancia. Eh, un ejemplo que ocurrió recientemente en las redes sociales. Vamos a ver si mi equipo de producción nos ayuda. Eh, una foto de Maluma donde coloca que, bueno, que la vida es bella y hay cientos de comentarios eh, donde y respetan a Maluma, de hecho tildándolo de gay eh, oh. y respetándolo sobre su posible desviación sexual. ¿En qué les afecta que Maluma tenga una desviación sexual o sea, Mira, ¿en qué nos afecta? En que lo vemos eh, viviendo feliz, en que a lo mejor él tiene lo que yo no tengo. En, en que un que... día a él se le abrió una Ajá. puerta después de que luchó por un sueño uh -huh. y eso es sencillamente lo que nos afecta. Vamos a irnos a nosotros mismos, brillemos nosotros mismos y dejemos de... Si Maluma es gay, es bisexual o le gusta vestirse como mujer, eso es problema de él. Además, él es sencillamente un cantante que viene a entretenernos, eso show. es todo. Vamos a analizar, por favor, coloque la foto, señor director, otra vez. Yo sí. quiero analizar uno de los comentarios. Por ejemplo, una de las chicas le dice, antes te admiraba, pero con todas estas ridículas, me siento un tanto decepcionada, no sé qué pensar. ¿Pero qué puede pensar esta mujer? ¿En qué le qué puede afectar hizo? esta foto Pero de Maluma a ella? <risa> ella va a dejar de comer, de bañarse, de vivir, Exacto. porque Maluma tiene esa pose. Además, eh, fíjate tú, <risa> la, <risa> eh, la soberana estupidez, y lo digo eh, responsablemente para con esa seguidora, si el señor es gay, punto uno, no la estás afectando, porque es una toma de decisión. El señor decidió que hasta hoy dejé de ser heterosexual, mañana amanezco y decido decirle al mundo soy gay. Eso no es problema de nadie, eso es problema de él. Y segundo, no le estás afectando su vida, él va a seguir su ah, patrón no. de vida. Por claro ¿Y cómo no. podemos asumir entonces nosotros, Isabel, como figuras públicas, como cualquier persona, estos ataques de, de intolerancia de los seres humanos? No, yo digo que siempre sigas tu foco, siempre sigue adelante con lo que tú tienes, no importa lo que digan los demás, la gente siempre va a haber una crítica, siempre va a haber alguien desadaptado que no quiere saber de los triunfos de nadie y siempre van a haber muchas cosas. Tú siempre simplemente sigue tu foco, apaga, da mucho amor. El amor apaga el odio, está comprobado uh -huh. científicamente. Entonces, cuando tú sientas que una persona te odia, te, te manda mala vibra, eh, quiere que tú estés mal, tú mándale amor, mándale bendiciones y vas a ver cómo esa energía comienza a bloquearse. Y esa es la energía que necesitamos. Me en gusta este eso, mundo. el amor apaga el odio. Muy importante este consejo. Nos vamos a un corte comercial y venimos con más.